அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த சேனல் மூலமாக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹவு டு ரைட் லெசன் பிளான் ஃபார் ப்ரீ சர்வீஸ் டீச்சர் இன்றைக்கி பிஎட்டு ட்ரைனிங் போகிறவங்களும் சரி பிஎட் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறவங்களுக்கு சரி எப்படி லெசன் பிளான் எழுதணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சேனல் மூலமாக பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸ் மூலமாக ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம அதில் எந்தெந்த லெசன் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து லெசன் பிளான்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அந்த லெசன் பிளான் என்ன லெசன் பிளான் இஸ் அ கெய்ட் விச் ஹெல்ப் எஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மிஷன் தட் இஸ் டு பி அக்காம்ப்ளிஷ்ட் இன் த கிளாஸ் ரூம் வித் அ சில் சில்ட்ரன் நம்ம நினச்சதை நம்ம ஒரு மிஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரீ பிளான் மாதிரி தான் இது தென் அதுக்கடுத்து வந்தோன்னா ஏ லெசன் பிளான் கேன் ஆல்சோ பி டெஃபைன்ட் ஆஸ் அ க்ரிட்டிவ் ப்ராசஸ் விச் ப்ரொவைட் ஏ ப்ரோ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் எ பர்பஸ்ஃபுல் லேர்னிங் நம்ம என்ன பர்பஸ்காண்டி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த ப்ராசஸ்க்கு ஒரு மினி கெய்டு மாதிரி இது இந்த கெய்டை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு முன்னால் நம்ம அதை ஒரு ஐடியாவாக வச்சுக்கிறோம் அதுக்காண்டி தான் இதை தயார் பண்ணுறோம் அதான் லெசன் பிளான் அப்படிங்கிறது சரி ஓகே இப்போ வந்து என்னென்னா லெசன் லெசன் பிளான் நீட்ஸ் இன் பிஎட் ப்ரோக்ராம் எதுக்கெல்லாம் இது இந்த லெசன் பிளானோடைய தேவை என்ன அப்படிங்கிறத வந்து சிலையில் பாருங்கள் லெசன் பிளான் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் த்ரூ அவுட் த சர்வீஸ் ஆஃப் த டீச்சர் ஸோ என்றைக்கி நீங்கள் டீச்சராக ஆறீங்களோ அன்னையிலேருந்து உங்களுக்கு லெசன் பிளானுங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து முழுமையாக வேணும் உங்கள் லைஃப் லாங்காக வேணும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னுக்கூட்டி என்ன தேவையோ அதை நம்ம வந்து முன்னக்கூட்டியே தயார் பண்ணதுக்கு பேர் தான் இங்கே லெசன் பிளான் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ப்ரீ பிளான் தான் சொல்லக்கூடியது ஒரு கெய்டுன்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் எவ்ரி கிளாஸ் ஆர் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃபர் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு த டீச்சர் ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற சூழலில் வந்து நிறையா டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸே இந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வராங்க ஸோ அவங்கள நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன கொடுக்க நினைக்கிறோமோ அதை வந்து கரெக்டான முறையில் கொடுக்கணும் அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து லெசன் பிளானுடைய கட்டாயம் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க தென் அதுக்கடுத்த டீச்சருடைய பார்ட்டிசிபேஷன் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இப்போ ட்ரைனிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்னென்னா எஸ்பெஷலி தட் மச் இன்க்ளூடிங் அப்சர்வேஷன் அப்சர்வேஷன் வேணும் ஸோ அப்போ நம்ம ப்ரீ பிளானாக போட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய அப்ச அப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது தென் லாஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் டீச்சர்ஸ் ஹூ வாண்ட் டு ரெடியூஸ் ஓவர் ரியலைன்ஸ் ரிலையன்ஸ் ஆன் த டெக்ஸ்ட் புக் அண்ட் த அண்ட் டு அடாப்ட் சுச்சுவேஷன் இங்கே இருக்கிறக்குள்ள சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த போல் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறதையும் சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த போல் கிளாஸ் ரூம் சுச்சுவேஷனாக இருக்கலாம் அதுக்கு தகுந்த போல் நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கணும் அதுக்கு தான் லெசன் பிளான் கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறாங்க இப்போ பாருங்கள் லெசன் பிளானோட ஃப்ரேம் ஒர்க்கு எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம முதல்ல லெசன் பிளான் எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ வந்து என்ன முன்னால் வந்து என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி நேம் ஆஃப் த ப்ரீ சர்வீஸ் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி டிஎன்டியு யூனிவர்சிட்டி அப்படி தான் சொல்ல சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம எந்த ஸ்கூலுக்கு ட்ரைனிங் போகிறோமோ அந்த ஸ்கூலில் போகும்போது நம்மளுடைய நேம் மென்ஷன் பண்ணணும் அந்த ஸ்கூலோடைய நேம் மென்ஷன் பண்ணணும் தென் கிளாஸு செக்ஷன் எந்த செஷன் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணோம் தென் உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட்டுன்னு மென்ஷன் பண்ணால் அதுக்கடுத்து அந்த சப்ஜெக்டில் என்ன யூனிட்டை நம்ம எடுக்க போகிறோம் தென் அதில் பர்டிகுலராக வந்து என்னென்னா என்ன டாபிக் நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நம்ம கொடுத்துரு லெசன் பிளானோட ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் என்ன நம்ம பர்டிகுலராக எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த மோட்டிவ் அப்படிங்கிறோம்ல இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருந்தால் என்ன எப்படிலாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த டிஃப்ரெண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் ஷேப் ரீகால் த ஃபார்ம்லே ஆன் ஏரியா அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் த கியூப் எக்ஸ்பிளைன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஏரியா அண்ட் த வால்யூம் ஆஃப் எ கியூப் கம்ப்யூட் த ப்ராப்ளம் வித் ஸ்பீட் அண்ட் அக்யூரஸி ஃபார்ம்லேட் த ப்ராப்ளம் ஆன் தேர் ஓன் ஸோ இப்போ என்ன ஒரு மேக்ஸ் டீச்சராக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது நம்ம மேக்ஸை மட்டும் பார்க்கல மேக்ஸ் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் கொஞ்சம் மாடலாக எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறோம் இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்
தெளிவாக கணக்கு போடுறோம் அது அதே மாதிரி ஃபார்முலேட் த ப்ராப்ளம் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் தானாகவே சால்வ் பண்ணணும் அந்த இந்த ப்ரைமரி நோக்கத்துக்காண்டி தான் நம்ம லெசன் பிளான் எழுதுகிறோம் மேக்ஸுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா சயின்ஸு சயின்ஸு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடியதில் டிஃபைன் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் ஆல் த லிவிங் ஆர்கனைசேஷன் ஐடென்டிஃபை த அவுட்டர் செல் வால் ஆஃப் த பிளான்ட் செல் எக்ஸ்பிளைன் த செல் வால் இன் எ மேட் அப் ஆஃப் செல் செல்லுலர்ஸ் டிஸ்கிரைப் த மேட்டர் இன்சைட் த செல் செல் வால் இன் த ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஸோ இப்போ ஒரு பார்ட்டிகுலராக ஒரு டைப் எடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு பிளான்ட்டை பற்றி சொல்கிறோம் அப்படிங்கும் போது பிளான்டோ அனிமலோ இதை மாதிரி அதோடைய செல்லை பற்றி ஒரு பிளான்ட்டை பற்றி படிக்கிறோம்னா அந்த பிளான்ட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதோடய செல்லை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதோடய பிரான்ச்சஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதில் என்னென்ன செல் ஆர்கனல் இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த ப்ரைமரி மோட்டிவ் அப்படின்னு இப்போ இது சயின்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் எப்படிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் முதல்ல வந்து என்ன எலஸ்ஆர் டபிள்யூ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும் அதாவது லிசனிங் ஸ்பீக்கிங் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லிசனிங் இது ஒரு லெசன் பிளான் எழுதுக்கணும் குட்டி என்னெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காம்பிரிகண்ட காம்பிரிகண்ட ப்ரோஸ் லெசன் அதாவது ப்ரோஸை புரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ரீட் த லெசன் வித் கரெக்ட் ப்ரனன்சியேஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் அப்ரோப்ரியேட் பேஸ் ஸோ ஒரு மாணவனை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக ப்ரனவுன்ஸ் பண்ண வைக்கணும் வாசிக்க வைக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் எங்கெங்கே அழுத்தம் கொடுக்கணும் எங்கெங்கே நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கடுத்தது ஃப்ரேம் தேர் ஓன் சென்டென்ஸ் ஃபார் அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ் இன் த பேராகிராஃப் தெரியாத வேர்டுக்கும் கரெக்டான ஓனாக அவன் சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண வைக்கணும் ரைட் த நியூ வேர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் இன் த பேராகிராஃப் ஸோ அவங்கள வந்து என்ன பண்ணால் ஃபெமிலியர் வேர்டாக ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற வேர்டு இல்லாமல் புது புது வேர்டாக ப்ரைஸாக யூஸ் பண்ண வைக்கணும் ஆன்சர் த காம்பிரிகண்ட் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு த பேராகிராஃப் ஸோ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய காம்பிரிகண்ட் கொஸ்டின் ஒரு பேராகிராஃபை கொடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கான கொஸ்டினை கொடு ஆன்சர் பண்ண வைக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரைமரி மோட்டிவ் அப்போ லெசன் பிளான் எடுக்கிறதில் லெசன் பிளான்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஏன் லெசன் பிளான் தேவைன்னு பார்த்தோம் இப்போ மேக்ஸுக்கு என்ன நோக்கத்துக்காண்டி லெசன் பிளான் எடுக்கணும் சயின்ஸுக்கு என்ன நோக்கத்துக்காண்டி எடுக்கணும் இங்கிலீஷுக்கு என்ன நோக்கத்துக்காண்டி எடுக்கணும் அப்படின்னு இப்போ இங்கிலீஷு இதில் நான் வந்து இங்கிலீஷை பற்றி கொடுத்துருக்கேன் இங்கிலீஷில் அடுத்த பிளான் வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்னு அப்படி பார்க்கும் போது பாருங்கள் அடுத்ததை வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த பிளான் தான் அப்படி இருக்கும் இது வந்து டிஎன்டிவி கொடுத்தது ஒரு இங்கிலீஷ் லெசன் பிளான் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதோடைய மெக்கானிசம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த இதுக்கு கீழே வரக்கூடியது மட்டும் தான் வேறு மாதிரி இருக்கும் இங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் அப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காம்பிரிகண்ட் லெசன் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கீழே இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு கேங்க அதாவது இது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ரிசோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து டீச்சிங் எய்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளாஷ் கார்டு சார்ட்டு மாடல்ஸ் ஆஃப் அபோட் அப்படின்னு இங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன லெசனை கொடுத்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத யூனிவர்சிட்டி மாடல் கொடுத்த மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் நம்ம கிளாஸ் ரூமுக்கு போன உடனே என்ன அப்படின்னா இப்போ தான் வந்து நம்ம கிளாஸ் ரூம் போகிறோம் ஒரு லெசனை நம்ம டேரெக்டாக எடுக்க முடியாது அதுக்கு தான் ப்ரீவியஸ் நாலேஜ் ஆஃப் த லேனர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இங்கே மொதல் டீச்சருக்கு சில கொஸ்டினும் கேட்கணும் அது ரிலேட்டடாக அவனை கொஸ்டின் கேட்டு அவனை கரெக்டாக நம்ம என்ன இதுக்கு நடத்த வரோமோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக அவனை திங்க் பண்ண வைக்கணும் இல்லை அவனே டைட்டிலில் சொல்ல வைக்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் சரி அந்த ஆக்டிவிட்டீஸை எப்படி கொண்டு வரணும்னா இந்த ஃபோர்த் ஃபோல் லெசன் பிளான் அப்படிம்பாங்க அதாவது நாலு காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல்ல கண்டன் இருக்குது அப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிஹேவியரல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதுக்கடுத்து லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர் லேனர் ஆக்டிவிட்டீஸ் லாஸ்ட்டு வந்து எவால்யூஷன் மதிப்பிடுதல் இந்த பேட்டர்னில் இருக்க கொடுக்கணும் அப்படிங்க முதல்ல அந்த பேட்டர்னில் பாருங்கள் போத் சாங் அப்படிங்கிறது வந்து லெசனுடைய பேர் அதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ரீடிங் ஸ்பீக்கிங் ரைட்டிங் இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய நோக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க ரீட் த லெசன் அண்ட் கரெக்டாக ப்ரனன்சியேஷன் அண்ட் கிவ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு இது இந்த ஸ்லைடில் இ
இப்போ இந்த இடத்துல எவால்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மே கொஸ்டினுமே கேட்கல ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கொடுக்க ஏற்கனவே படித்ததை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து நம்ம நடத்தின பிறகு என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை எல்லாத்தையும் கேட்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு டீச்சராக நம்ம என்ன நடத்துகிறோமோ அதை வந்து கடைசியில் எவால்வேட் பண்ணலாம் அதை தான் ரைட் த ட்ரீம் ஆஃப் ஆதித்யன் அப்போ அவங்கள பற்றி எழுத சொல்கிறோம் ஆதித்யனை பற்றி எழுத சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்த சிலையில் பாருங்கள் அடுத்த சிலையில் பார்க்கும்போது வந்து என்னென்னா நம்ம அடுத்த அந்த எல்எஸ்ஆர் டபிள்யூ வந்து எப்போவுமே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது லவுட் ரீடிங்க்கு நம்ம இது பண்ணுறோம் அப்போ அது லவுட் ரீடிங் ஏன் கண்டென்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல அவன் லிசன் பண்ணணும் தென் அடுத்து ரீட் பண்ணணும் அவனுக்கு சான்சஸ் கொடுக்கணும் அப்புறம் பேராகிராஃப் ஆஃப் த லெசன் பேராகிராஃப் ஆஃப் த லெசன்னா அந்த ல பேராகிராஃபை நம்ம நடத்த போகிறோம் அதான் நம்மளுக்கு கண்டென்டாக கொடுக்க போகிறோம் அந்த பேராகிராஃபில் எதுக்கு நம்ம நடத்துகிறோம் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த பேராகிராஃபில் அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ அன்ஃபெமிலியர் வேர்டை வந்து எப்படி லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் இது அதுக்கடுத்து நம்ம அதை தெரிஞ்ச பிறகு என்ன பண்ணுவோம் அவனுக்கு இதுக்கு ரிலேட்டடாக என்ன மீனிங் தெரியுது அதையும் கேட்டு எவால்வேட் பண்ணி அடுத்தது ஃப்ரே ஃப்ரேம் அ சென்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது மேலே வந்து ரீடிங் வித் கரெக்ட் ப்ரனன்சியேஷன் எவால்யூஷன் செஷனில் அடுத்தது அதே மாதிரி இந்த கடை செஷனில் பாருங்கள் மெயின் ஐடியாஸ் அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் த லெசன் அப்படிங்கிற இப்போ ப்ரீஃப் அண்ட் சம்மரி அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ப்ரீஃப் அண்ட் சம்மரி அப்படிங்கிற போது இந்த நம்ம இதுவரை பார்த்ததை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த சம்மரியில் நம்ம இதை இப்போ வந்து லேர்னிங் டீச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம்ல இந்த இதில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அத்தனையும் நம்ம மின்னால் பார்த்த அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனல் ரிசோர்ஸ்னு கொடுத்தாங்கல்ல அதில் சார்ட்டாக இருக்கட்டும் அதை ஆதித்யனோட ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும் இல்லை அதில் என்னென்ன நம்ம டீச்சிங் ரிசோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது எல்லாத்தையும் இந்த லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நம்ம கொடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ரிலேட்டடாகவே அந்த ஃப்ளாஷ் கார்டு எல்லாமே காட்டணும் அதுக்கு தான் இந்த பிளான் படி எழுதணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இந்த நம்ம சம்மரி கொடுத்துற வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு பெரிய சார்ட்டில் எழுதி கூட ஷார்ட் சம்மரியாக கொடுக்கலாம் ஷார்ட் சம்மரியாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சு புரிஞ்சணும் புரிஞ்சிட்டுட்டா அடுத்தது சம்மரைஸ் த பாயிண்ட் அண்டு ஐடி ஐடியாஸ் ஆஃப் த லெசன் அப்படிங்க அந்த சம்மரைஸ் பண்ணி அதோட ஐடியா ஆஃப் த லெசன் எழுத சொல்லி ரைட் ஏ ஷார்ட் நோட் ஆன ஆதித்யன் அவங்களுக்கு புரிஞ்ச லெவலை நம்ம ஓவராலாக எழுத சொல்லலாம் இப்போ அடுத்தபடி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இதில் இப்போ இதுவரை நீங்கள் இந்த ரெண்டு ஃபோர்ட் ஃபோல் அதாவது ஃபோர் ஃபோ காலம் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஃபோல் ஃபோல் காலம் அப்படிங்கிறத வந்து இதுதான் யூனிவர்சிட்டி அதுவும் எஸ்பெஷலாக தமிழ்நாடு டீச்சர் எஜுகேஷன் யூனிவர்சிட்டி ஃபாலோ பண்ண சொன்ன ரூலு இப்போ இந்த இதில் கடைசியாக நான் இது வந்து ரெண்டு ஸ்லைடு தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் நிறையா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மூணு ஸ்லைடாக மூணு பேப்பர் பேஜாக போகலாம் நாலு பேஜாக போகலாம் மேக்ஸிமம் இது வந்து என்னன்னா ஒரு அஞ்சு பேஜ் வர போகலாம் மினிமம் ஒரு த்ரீ பேஜஸ் அதாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த மாடலை வந்து ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கனால அடுத்தது வந்து என்னென்னா ஃபாலோ அப் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் என்னெல்லாம் கொடுத்து ஹோம் அசைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது இந்த ஹோம் அசைன்மெண்ட் அப்போ கீழே வந்து நீங்கள் சிக்னேச்சர் ஆஃப் த கெய்ட் டீச்சர் இந்த சைடு ரைட் சைடு வந்து சிக்னேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அல்லது ப்ரீ சர்வீஸ் டீச்சர்னு போட்டுக்கோங்க மேக்ஸிமம் இதில் ப்ரீ சர்வீஸ் டீச்சர் தான் வரணும் சரி ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆல் த பெஸ்ட்